ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിലെ മെത്തേഡ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈന് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിന്ന് മറ്റൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പായ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സാമ്പിളിങ്സ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങും രണ്ടാമത്തത് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് പിന്നെ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ മെത്തേഡ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വേ ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് സാമ്പിൾ ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേ അതാണ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ സാമ്പിൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം റാൻഡമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരിൽ നിന്നും റാൻഡമായിട്ട് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം റിസർച്ചർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പത്ത് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മെയിൽ അഞ്ച് ഫീമെയിൽ അങ്ങനെ പത്ത് ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പത്ത് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ എല്ലാ പോപ്പുലേഷനെയും നിരത്തി നിർത്തിയിട്ട് വൺ ടു ടെൻ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ടെൻ ആൾക്കാരെ എടുക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടെൻ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പത്താമത്തെ ആളെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഷുഡ് ബി സ്യൂട്ടബിൾ ടു ദ ഗോൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എപ്പോഴും നമ്മൾ റിസർച്ചിന് അനുയോജ്യമായ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്താവും എറർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടൈപ്സാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആണ് പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊന്ന് പേര് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്നും നോൺ പ്രോബബിലിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സിലുള്ളത് ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടല്ല സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് കൺവീനിയൻസ് പെർപ്പസീവ് കോട്ട സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് ഈ നാല് ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെയാണ് നമുക്കിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ തിയറി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ പാർട്ട് ആവാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അൻപത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ അൻപത് കുട്ടികളുടെ ആർക്കും ആവാം ആ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അൻപതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പത്താളെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അൻപതിൽ നിന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ പത്ത് ആവാം അത് ആരാവും എന്ന് റിസർച്ചർക്ക് പോലും എന്തില്ല ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് റാൻഡം സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡമായിട്ട് ആ അൻപതിൽ നിന്ന് റാൻഡമായിട്ടൊരു പത്ത് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ തിയറി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ സെലക്റ്റഡ് അറ്റ് റാൻഡം ആ പിന്നെ സാമ്പിൾസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡമായിട്ടാണ് ക്ലിയർ പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ച് ആൺകുട്ടികൾ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന പത്ത് കുട്ടികൾ 
പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഓരോ യൂണിറ്റിനും ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ് അതിൽ സെലക്ട് ആവാൻ ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണ് ഗീവ് അക്യുറേറ്റ്ലി റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ അതായത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രജുഡീസ്ഡ് മൈൻഡോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പിന്നെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാവില്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിലെന്താവാം പാർട്ടാവാം അപ്പോൾ അത്രയും അക്യുറേറ്റായിരിക്കും കാര്യങ്ങളാവും ഫൈൻഡിങ്സ് ആർ ജനറലൈസബിൾ ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പം ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ആരും ആവാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്തായിരിക്കും ജനറലൈസ് ആണ് മൊത്തം പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അൺനോൺ സാമ്പിളിംഗ് ബയാസ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് അൺനോൺ സാമ്പിളിംഗ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിസർച്ചർ ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ കണ്ട് പത്ത് ആൾക്കാരെ കണ്ട അവരെ അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അൺനോൺ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ബയാസ് നടന്നു കാരണം അവിടെ അൺനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഇല്ല എല്ലാവരും അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അൺനോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആ അൺനോൺ ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ അൺനോൺ സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് ബയാസ് നമുക്ക് ഈ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിലൂടെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങും ഉണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങും ഉണ്ട് അല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾസ് ആർ സെലക്റ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷൻ വിത്തൗട്ട് കാറ്റഗറൈസേഷൻ അതായത് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റഗറി ഒന്നും നോക്കാതെ ജനറലായിട്ട് കലക്ട് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കോ ടൂളോ മെത്തേഡോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് അൻപത് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അയാൾ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ അഞ്ച് ആൺകുട്ടികളെന്നോ പെൺകുട്ടികളെന്നോ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ഇല്ലാതെ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആർക്കും അതിൽ പാർട്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈക്വൽ ചാൻസ് ഫോർ ബീങ് സെലക്റ്റഡ് എല്ലാവർക്കും അതിൽ സെലക്ട് ആവാൻ എന്തുണ്ട് ഈക്വൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡും മറ്റൊന്ന് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം നമ്പർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിൽ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡും റാൻഡം നമ്പർ മെത്തേഡും അപ്പോൾ എന്താണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് എന്ന് നോക്കാം ലോട്ടറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ഐറ്റം ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ റിട്ടേൺ ഓൺ പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് ദെൻ ഫോൾഡഡ് ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് ടുഗെദർ ഔട്ട് ഓഫ് ദം പിക്ക് റിക്വയർഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഐറ്റം ആസ് സാമ്പിൾ വിത്ത് ഫോൾഡഡ് ഐസ് അതായത് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ അൻപത് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അൻപത് ആൾക്കാരെ പേരും ഒരു ബോക്സിൽ പേരെഴുതിയിടുക പേപ്പറിൽ മടക്കിയിട്ടിടുക ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒന്നും ആവശ്യമുള്ള പത്തോ ഇരുപതോ ആൾക്കാരുടെ പേര് പിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ നറുക്കെടുപ്പൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ പേരുകളൊക്കെ എഴുതി മടക്കിയിടും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു പത്ത് ആൾക്കാരോ പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യും അതാണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് നമ്മൾ നിലവിലെ ലോട്ടറി സംവിധാനവുമായി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി രണ്ടാമത്തെ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ മെത്തേഡാണ് അതായത് സാമ്പിൾസ് ആർ സെലക്റ്റഡ് യൂസിങ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് നമ്പർ അറേഞ്ച്ഡ് റാൻഡംലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക
പതിനഞ്ച് മുപ്പത് അൻപത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക റാൻഡമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്താ പറയുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓൾ എലമെൻസ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻസ് ഹാവ് എൻ ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് സെലക്റ്റഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ അതിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ യൂണിറ്റിനും എന്താണ് ഈക്വലി സെലക്റ്റഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ടെക്നിക്സ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് ടു അപ്ലൈ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് കാരണം ഒരു സാമ്പിളിങ് ടെക്നിക്കോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ തിയറി ആണെങ്കിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം ഈ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ആണ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് എറർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എനി സാമ്പിൾ ഡ്രോൺ ക്യാൻ ഈസ്ലി ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് നമുക്ക് ഇതിലെന്താണ് ഈ സാമ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും എററുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഓർ എനിമറേറ്റിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ലാർജ് ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് കുറച്ച് ചെറിയ നമ്പർ സാമ്പിളിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലായല്ലേ ദിസ് ടെക്നിക് ഡസ് നോട്ട് എൻഷുവർ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും പല ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർ പല ഇൻകമുള്ള ആൾക്കാർ പല സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള ആൾക്കാർ പല ഓക്യുപേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷന് ചിലപ്പം ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവസാനം മെജോറിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി കുട്ടികളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഏജിന് താഴെയുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയും ഡാറ്റയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം എന്താണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കുറഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റില്ല ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ റിക്വയർഡ് ടു എൻഷുവർ ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്നെസ് ഈസ് യൂഷ്വലി ലാർജർ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സാമ്പിൾ എന്താണ് ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓരോ ഏജ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടേണ്ടി വരും ഓക്യുപേഷനുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടേണ്ടി വരും ഇൻകം വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടേണ്ടി വരും പ്രൊഫഷണലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടേണ്ടി വരും അത്രയൊക്കെ കൂട്ടുന്നത് എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഒരു പോസിബിളല്ല എ സിമ്പിൾ റാൻഡം ഡിസൈൻ മേ ബി എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് മണി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എഫേർട്ട് മണി ടൈമിലൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ച് എന്താണ് എക്സ്പെൻസീവാണ് ഈ സിമ്പിൾ റാൻഡം ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചു കൂട്ടണം എന്നിട്ട് അവരെ അവർക്കുള്ള പിന്നെ നമ്മളെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി അവർ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ചിലവൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും യാത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും കാരണം പിന്നെ സാമ്പിൾ ഒരുപാട് ദൂരത്തുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം തിരിച്ചവിടെ കൊണ്ടാക്കണം അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ എക്സ്പെൻസീവാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റാൻഡം നമ്പർ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ടിപ്പറ്റ്സ് ടേബിൾ 